ब्रेक्फास्ट रेसीपी चूपा अंत लाक्स रेसीपी वे रा बनाना क्री चे दईस एला चूपा पिल की मन लाक्स अलगे पेपर रईस चूपा अंत यह रेड चलाजी अभी रेड सिंगि पार्ट रेसीपी मैं पिल की ईजीग मन लाक्स अरे इन अरटकाय वेपड़े फस्ट रा बनाना फ्रई चे दईस मिक्स पिल की लाक्स के अरे मुझे नैन पैन तस्को अंदर कुछ आई वे आई फ्रई अन तरह अंदर आवा जील पचन पुप वेसको दिन को फ्रई चुना फ्रई अं करवेपाक वे करवेपाकूरी फ्रई अवाली तरह आन वे आन वे आन ट्रांसपरेंट अर को मन दिन फ्रई चवाली मुझे नैन रा बनाना पची अरटकाय दिन पैन स्की सन्ग कटे पेटेक वाटर पेटेक कलर चेंज अवक वाट रा बनाना पीसेस दींट वेस इधी चाल फास्ट बनाना वी चाल फास्ट कुकोदी दी मुझे नाइलू चेयलेदी जस्ट दिन पैन स्की रक वेसे दीन पैन मत मन मूत का यदि मूत पेटा चाल मेत अबी इला ओपन का दिन फ्रई चुस्टे दींट नैन स्पून सा टेस्ट एंत सरपो अंत सा वेसकोवच्छ दिन मोतम सा मत पीसेस की पटेत मन बिक्स इध चाल फास्ट होती बनाना वी चाल तुंदर मग्पोदी नैन चिल्ली पौडर वैसा कारम वैसा स्पून कारम वे मोतम कुक दी मन कवर चेयकदी कवर चे चला मेत कवर चेयक मन फाइव मिनट इला फ्रई चे अच्छी नीन गरम मसाला पौडर वे गरम मसाला पौडर पीसेस की मत मैं मिक्स मोतम कल इंदो न टोमेटो वेक नार्मल अवसर लेकिन पिल की लाक्स को बट्टी मरी ड्रई अवक उसम नैन टोमेटो वे अभी कुछ मग्गे मग्गे वरकू मैं फ्रई चुस्टी इंदो नईस वेक मन रईस वेस तरह सारी चक्सा मन कर्री की सरपोन साल्टे मैं वेक रईस वेसा मन वेको साल्टने सरपोटी रईस मत मिक्स तरह सारी साल्टी सा सरपोते इंको एक्सट्रा मन वेस वेस दी बिक्स फ्रई म रईस की मोता कल मन मिक्स अंत आ मसाला मोतम पटाली रईस अंत पटेट मन मिक्स तरवा 
చూడండి మొత్తం నేను మిక్స్ చేసేసాను కదా ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేస్తున్నాను అంటే నేను ముందు వేసిన సాల్ట్ వచ్చి సరిపోలేదు రైస్ వేసిన తర్వాత కాబట్టి నేను ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా సాల్ట్ వేసుకొని దాన్ని మొత్తం మిక్స్ చేస్తున్నాను దీనిపైన మనం కవర్ చేసి ఒక టూ మినిట్స్ సిమ్లో ఉంచాలండి అలా సిమ్లో ఉంచితేనే మనం ఈ మసాలా మొత్తం కూడా రైస్కి పడుతుంది నేను టూ మినిట్స్ ఉంచేసి దానిపైన కవర్ తీసేస్తాను నెక్స్ట్ వచ్చి దీంట్లో మెయిన్ వచ్చి లెమన్ పిండాలండి లెమన్ పిండితేనే టేస్ట్ ఉంటుంది నేను వచ్చి ఒక హాఫ్ లెమనే నేను పిండాను ఇది కూడా నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాతే పిండాను ముందే పిండేస్తామంటే మనకి రైస్ అంతా కూడా కొంచెం చేదు అనిపిస్తుంది కాబట్టి మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాతనే మనం లెమన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా లెమన్ అనేది స్టవ్ ఆఫ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాతనే పిండాలి ఇది పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్ కోసం నేను రెడీ చేశానండి ఇప్పుడు మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అయిపోయింది నేను పిల్లల లంచ్ బాక్సెస్ అన్ని రెడీ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు వాళ్ళ బాక్సెస్ మొత్తం నేను ప్యాక్ చేసేస్తానండి లంచ్ బ్యాగ్లో నేను బ్రేక్ఫాస్ట్కి వచ్చి ఈరోజు ఫ్రూట్సే ఇచ్చాను ఫ్రూట్స్ వచ్చి నేను పప్పయ్య కట్ చేసి ఇచ్చేస్తానండి అలాగే లంచ్కి వచ్చి నేను బనానా రైస్ చేశాను కదా ఆ రైస్ బనానా రైస్ వచ్చి లంచ్కి పెట్టేస్తాను అలాగే వాళ్ళ నాప్కిన్ స్పూన్స్ మొత్తం నేను సెట్ చేసేస్తాను ఎప్పుడైనా సరే పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్లో పెట్టేటప్పుడు రైస్ అనేది వేడిగా పెట్టకూడదండి వేడిగా పెట్టామంటే వాళ్ళు తినే టైంకి అది టేస్ట్ మారిపోతుంది స్మెల్ కూడా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాతనే మనం బాక్స్లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఇది మా చిన్నబాబుకి కూడా నేను రెడీ చేసేస్తున్నాను ఈ లంచ్ బాక్లన్నీ రెడీ చేసేసుకున్నానండి ఇంకా పిల్లలు కూడా ఆల్రెడీ యూనిఫామ్స్ అన్ని వేసుకొని రెడీ అయిపోతున్నారు స్కూల్కి ఇంకా పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏదైనా చేసుకుని తర్వాత మధ్యాహ్నం లంచ్ కూడా ఏదైనా ప్రిపేర్ చేస్తాను పిల్లల లంచ్ బ్యాగ్స్ రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు నేను లంచ్కి వచ్చి ఈరోజు నేను పెప్పర్ రైస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే మార్నింగ్ చేసిన రైస్ కొంచెం మిగిలింది పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్ పెట్టిన తర్వాత ఆ రైస్తోనే మళ్ళీ ఇంకా వేరే కర్రీ ఎందుకు ఈ రైస్తోనే ఏదైనా చేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి నేను పెప్పర్ రైస్ చేస్తున్నాను అందుకు ప్యాన్ తీసుకొని అందులో కొంచెం ఆవాలు వేసుకున్నానండి అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కొంచెం క్రష్ చేసి వేసుకున్నాను అంటే మొత్తంగా దాన్ని దంచలేదు జస్ట్ ఒకసారి ఇట్లా దంచి వేసుకున్నాను అలాగే రెడ్ చిల్లీస్ వేసుకున్నాను ఇది చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుందండి మన ఇంట్లో ఏదైనా వెజిటబుల్స్ లేదు అంటే సడన్గా ఎవరైనా గెస్ట్ వచ్చినా కూడా మనం ఏదైనా చేయాలని టైం లేకపోయినా సరే మన మనం వెంటనే ఇది చేసేయచ్చు టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది ఇందులో కరివేపాకు వేసుకున్నాను తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు అండి నేను ఇది చెప్పగలను ఎందుకంటే నేను రెగ్యులర్గా చేస్తాను కాబట్టి ఈవినింగ్ టైంలో కానీ ఎప్పుడైనా మనకి ఆకలి అనిపిస్తుంది కదా సడన్గా అప్పుడు ఈ ఈ రకంగా చేసుకోవచ్చు ఇది మొత్తం ఫ్రై అవ్వాలి అంటే మనం వేసిన వెల్లుల్లిపాయ ఉంది చూసారా అది కొంచెం ఫ్రై అయ్యేటట్లుగా మనం దాన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ పెప్పర్ రైస్ని వచ్చి చాలామంది చాలా రకాలుగా చేస్తారు నేను వచ్చి ఈజీగా నేను ఈ రకంగా చేస్తానండి నేను ఎలా చేసుకుంటాను అనేది నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను మీకు కనుక నచ్చింది అంటే ఈ ఈ మెథడ్ నచ్చిందంటే మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి అది ఎలా ఉందో నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి ఈ ఆనియన్స్ వచ్చి మనం సన్నగా కట్ చేయకూడదండి కొంచెం లావుగా ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది అది కూడా దీన్ని మనం ఫుల్గా కూడా ఫ్రై చేయకూడదు కొంచెం కొంచెం పచ్చిగా ఉంటేనే టేస్ట్గా ఉంటుంది అది అంటే జస్ట్ అది కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్ అయ్యేంత వరకే మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి మిక్స్ చేసుకొని మొత్తం మనం వేసిన ఈ తాలి మొత్తం కూడా ఈ ఆనియన్స్కి పట్టేటట్లుగా మనం మిక్స్ చేసుకొని కొంచెం సేపు దాన్ని మగ్గనిస్తే సరిపోతుంది చూడండి మగ్గిపోయింది కదా ఇప్పుడు
ఇందులో నేను సాల్ట్ వేస్తున్నాను అలాగే నేను కొంచెం మిర్చిలోది ఉంటుంది కదండి దాని సీడ్స్ మొత్తం వేసేసాను అంటే నేను ఆల్రెడీ ఇంట్లో ఉన్న మిర్చిలోనే సీడ్స్ తీసేసి వేసేస్తాను అలా వేస్తేనే ఇది దీనికి కొంచెం స్పైసీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే దీంట్లో మనం చిల్లీ పౌడర్ కానీ ఏది కూడా మనం యూస్ చేయము మనం యూస్ చేసేది వచ్చి పెప్పర్ పౌడర్ ఒకటే యూస్ చేస్తాము కాబట్టి చిల్లీ ఫ్లే కాబట్టి మనం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు మనకి చిల్లీ ఫ్లేక్స్ విడిగా మార్కెట్లో దొరుకుతాయి ఒకవేళ మన దగ్గర అది లేకపోతే మన ఇంట్లో ఉండే మిర్చిని దాని లోపల ఉండే సీడ్స్ని వేసుకుంటే సరిపోతుంది దీంతోనే దీనికి కొంచెం స్పైసీ వస్తుందండి ఈ రైస్కి నా దగ్గర చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఉన్నాయి కొంచెం కాకపోతే దానికంటే కూడా మన ఇంట్లో ఉండే మిర్చి అయితే కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి నేను ఆ చిల్లీ దాంట్లో ఉండే సీడ్స్ని నేను వేసుకున్నాను రైస్ నేను ముందుగా మార్నింగ్ చేసిన రైస్ ఉంది కదండి దాంట్లో కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకున్నాను ఆ పెప్పర్ పౌడర్ వచ్చి రైస్కి మొత్తానికి పట్టేటట్లుగా నేను మిక్స్ చేసేసుకున్నాను ఇది రైస్లోనే సొగం మిక్స్ చేయాలండి మిగిలిన సొగం వచ్చి మనం ఆనియన్స్లో మిక్స్ చేయాలి ఇప్పుడు దీన్ని తాలింపులో వేసేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఈ రైస్ మొత్తం కూడా ఆనియన్ దీనికి మొత్తానికి పట్టేటట్లుగా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి సాల్ట్ అది చెక్ చేసుకోవాలండి ఎప్పుడైనా సరే మనం రై మనం స్టార్టింగ్ కొంచెం వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అది ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మనకు సరిపోకపోతే ఇంకా ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రాగా వేసుకోవచ్చు అదే అలా కాకుండా మనం ముందే కొంచెం ఎక్కువ వేసేసాము అంటే నెక్స్ట్ మనం ఇంకేం చేయలేము కదండి ఎక్కువ అయిపోయిందంటే మనం ఇంకేం చేయలేము కాబట్టి కొంచెమే వేసుకొని నెక్స్ట్ అదంతా ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేసుకొని సరిపోకపోతే ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది మొత్తం మిక్స్ అయ్యేటట్టుగా బాగా కలిపేసి కలపాలండి ఎప్పుడైనా సరే ఇంట్లో మనకి రైస్ మిగిలిపోయినా కూడా మనము ఇది చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండి అంతేకాకుండా ఇది చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది తొందరగా అయిపోతుంది ఒక టెన్ మినిట్స్ కల్లా మనం దీన్ని రెడీ చేసేసుకోవచ్చు ఇది పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్ కూడా మనం పెట్టి ఇవ్వచ్చండి ఇది బాగుంటుంది లంచ్ బాక్స్లో కూడా దీనికి వచ్చి కాంబినేషన్గా అంటే నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళు అంటే ఎగ్ తినే వాళ్ళకి వచ్చి ఆమ్లెట్ వచ్చి దీనికి మంచి కాంబినేషన్ లేకపోతే ఒట్టిగా కూడా అలానే తినేసేయచ్చు చూడండి మన పెప్పర్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది కదా ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీకు ఎవరికైనా తెలియ అంటే చాలా మందికి తెలిసే ఉండొచ్చు ఎవరికైనా తెలియకపోతే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మా ఛానల్ నా ఛానల్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్